Vean ustedes cómo persiguen a la gente que protesta en Honduras, que protesta por sus derechos constitucionales. Vean ustedes a estos policías hijos de puta, cómo persiguen a la gente honrada en Honduras, pero, a, pero no persiguen a los delincuentes, a los del crimen organizado, a los narcos, a los políticos corruptos. Así no los persiguen, señores, en Honduras. Solo persiguen al honesto. Para eso sirve esta policía represiva, para asesinar al pueblo. Esta policía no está al servicio del pueblo, está en contra del pueblo. Miren ese policía, cómo está apuntando. Esa escopeta de la gas lacrimógeno, usted sabe qué le pasa si le pega esa lata de la gas lacrimógeno a alguien en la cabeza. Usted sabe lo que le puede pasar, se la raja o lo puede hasta matar, señor. Esto no es Libia, repito, esto no es Egipto, esto no es Medio Oriente, esto no es Jordania, esto es Honduras, Centroamérica, su capital, Teucigalpa. Así es como este gobierno, continuador del golpe de Estado del 2009, trata a los ciudadanos honestos, a quienes protestan, porque se les están violando sus derechos constitucionales. Vean ustedes cómo están atacando adentro de ese centro comercial. Vean ustedes, señores. Esto no es ningún cuento. Esto no va a salir en los medios corruptos y golpistas de Honduras. Porque estos medios ocultan toda esta información y lo que hacen es manipularla. Vean cómo llevan a esa muchacha. Vean cómo llevan a esa muchacha, señores. Vean. Vean cómo lo llevan. Vean estos delincuentes, si así agarraran a los delincuentes en Honduras, no habrían delincuentes en Honduras. ¿Cuáles cargos tiene la, el, la joven? ¿Cuál es, ¿Usted me está acusando? ¿Me está acusando? Estoy identificando como miembro de CIPROGE, de Defensa de Derechos Humanos, y yo quiero ver cuáles son los cargos por los que la están teniendo. Después tendremos a Richard Emil Casulá, 
desde otro sector, ya se está preparando Richard, se está preparando Richard en unos momentos, lo vamos a tener. Ahí tenemos, perdón, aquí tenemos a Richard ya. Ah, bueno, ya tenemos a Leonel y a Richard. Última hora. Con, con estas tomas. El Salón Ibarra de aquí del Cope, de, cuando han traído en una segunda gaseada por parte de los eh, miembros de seguridad en eh, contra de las personas que se están manifestando, increíblemente también eh, han atacado eh, lo que son los edificios, los edificios de lo que son tanto el Cope, el, el Imprema, entre otros. Las personas eh, perjudicadas, compañero, ¿dónde se ha encontrado usted? Yo me encontraba eh, eh, precisamente en los negocios de la pollera, ¿verdad? Queriendo detectar para la Kennedy, cuando encontramos un grupo de militares y, y groseramente los tiraron bombas, pues. Y entonces uno de ellas me disparó a, a la pierna y me pegó ahí en la pierna. Usted le dijo, le, le, le comentó que, 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 por qué le disparaba, por qué tomaba ese represario con usted. Estábamos diciéndole nosotros que no, nosotros no teníamos nada que hacer porque estábamos en un establecimiento privado. Pero usted sabe cómo son ellos, ellos andan, ellos andan endiablados, ellos no parece que fueran hondureños. Realmente es increíble, realmente ver con esta situación. Otra de las jóvenes se, se encontraba con ellos también, vamos a hablar con la amiga aquí, también porque increíblemente la miramos que estaba todavía mal acá. Amiga, ¿dónde se encontraba usted también? No, te la veníamos y ellos nos atacaron, nosotros no estábamos haciendo nada, ya veníamos y les decíamos que veníamos mujeres y niños. Y no le importó y empezaron a decir que si no nos íbamos, nos iban a tratar como perros. Y que para ellos no existían las mujeres. Entonces nos empezaron a tirar las bombas. Y como, como pude, yo me desmayé y no sé, me trajeron para acá. Pero aquí ya no hay derechos humanos, ya no hay nada. Y eh, mis compañeros aquí estamos acorralados porque tenemos miedo que nos vengan a desalojar. Pero ojalá que ya que están los derechos humanos que nos ayuden, porque la verdad que la lucha es justa. No andamos nosotros robándole a nadie, simplemente estamos luchando lo que es nuestro. Ando luchando por lo mío y por el, el futuro de mis hijos. Bien, seguimos con este reporte aquí desde el Salón de Ibarra, aquí de el Copen, cuando muchas de las personas... ...del día de hoy, a través de Cholos Azul, cobertura completa. Muy bien. Pero eh, lo más impresionante que vimos esa, fue esa confrontación 